这里还得跟你们说一个挺不好意思的事。哎呀，您说您说，说说说，就是我啊，我们卓家呀，到我这儿就单传。哦，我呢又生了一个闺女，所以想跟你们商量一下，这个孩子出生以后啊，想让他姓卓。姓卓。你没开玩笑吧？<笑>我像是开玩笑的人吗？不是这事儿，哎呀，这事儿，哎，老弟，刚才跟你们都说了，我会给这个孩子最好的条件，我得让我们家的孩子今后到国外去，到名牌大学去深造，回到国家。啊，成为栋梁，为国效力。否则的话，那您的意思是，他要不姓卓，您就什么都不管了提供的肯定远不如您，但是孩子随父姓，这个大家都是这样做的。如果没有什么特殊原因，不跟爸爸的姓，这外人会怎么想啊？啊，是啊，这将来这孩子是怎么看我呀？对，不管这个孩子姓冯还是姓卓，他都是你外孙呀。这事啊，先这么着，好吧？春生啊，你回头再好好想想，想好了以后再来找我，好吗？哎，来来来来，啊，喝酒喝酒喝酒，哎，我敬你们了啊。嗯。还不睡？我再看会儿
，我想跟你谈谈。明天吧，我想把这本书看完。今天医生的话你都听到了，你所有的指标都是正常的，你不是生理问题，你就是心理问题。你能不能跟我说句实话？你到底怎么了？你也知道，这两年公司正在转型期，我这弦儿啊一直在脑子里绷着。这根本就不是理由。你早就过了创业的阶段了，我们现在什么都有，公司好一点坏一点不会影响我们。你能不能把公司放一放，把心思收一收，放到这个家身上，放到我们的感情身上？我知道了。我们睡吧，真的很晚了。我还不困，你先你先睡吧，你先睡吧。我要是睡了，你是不是打算就睡在书房了？每天就知道看书、看书、看书。十年前你就这样，现在你还这样。你不是躲到公司，你就是躲到书房里。书就那么好看吗？你就不能看看我吗？你看看我呀！你看看我呀！你看看我！一如，别激动，咱们冷静点，行吗？我没有激动，我没有，我激动什么？你想让我怎么做？你告诉我，你告诉我，你看不到我的努力吗？你真的看不到吗？我现在已经回到这个家了，我愿意我们的生活重新开始，我愿意我们的感情也重新开始。我为你为女儿，我做什么我都愿意。我就是想让我们这个家，我们的生活能够回到正轨上。可为什么我做什么都没有用呢？为你，我什么都愿意。对不起。可能是这些年我一个人习惯了，是我太着急了，是吗？是我逼你了，是吗？我们睡觉好吗老公，老公，只要你别松口，我爸他就没办法。他要是敢让这个孩子姓卓，我就改姓冯，以后我叫冯小婷
，明天就走，不住他们老卓家。哎，行了行了，你小声点儿。哎，走就能解决问题呀、啊？啊？那春生是在人家手底下干活，你说咱们不替孩子考虑，那谁替他出头啊？不是，那你说怎么出头啊？人家把话都说到这个份上了，怎么出头？怎么出头啊？哎呀，你先别着急。我觉得小婷，她还是向着咱们说话的。哎，你说，他要是就不同意，他爸还能硬改？我觉得咱们先不回去，还就多住几天。不是，咱跟小婷好好培养培养感情，说不定这事儿还能有转机。你说呢？李有文，哎，睡得好吗？还行，不习惯吧？慢慢你会习惯的。人家说啊，夫妻两个人要是总不睡在一张床上，心就不会往一块儿去。从这个意义上说，咱们俩也算有点进展。嗯。我同学有一个酒庄啊，周末我们去玩玩。远吗？不远，四个小时。四个小时，周末的话，可能时间不够，要不然我们改个日子。你不想跟我去吧？不是，我是觉得我们都走了，把穆家一个人搁在家里，我有点不太放心。那就带着穆家一块去。行。这么早，你不也是？呃，咱通州 CBD 项目的方案书，我想趁早上通道清洗，再修改一遍。嗯，好。那你赶在八点半之前送过来，我也再看一遍。啊，啊，冯总。听说今天早上例会，会谈通州 CBD 项目的事儿，是不是该指定负责人了？没那么快吧？哎呦，好像也就这月的事儿，咱们得抓紧啊。明白。哟，你回来了？昨天晚上刚到的。这那边那么忙，人手够吗？是挺忙的。董事长突然叫我回来，我也有点摸不着头脑。好好，谢谢。胳膊怎么样？一点小伤，早没事了。那就喝口你请。走吧。冯总，啊，西北的项目能够顺利步入正轨，全靠你之前的积累，我都记着呢。你谦虚了，你也功不可没。你放心，之后的运营我一定会竭尽全力，让卓远广场成为当地的 CBD， 绝对不会让你和董事长失望的。哎，也谈不上，我现在跟西北的项目没什么关系了，你直接对董事长负责就行。怎么会没关系呢？我是给集团打工，不管哪个项目做好了，都是集团的成果，都是你和小卓总、董事长的成果。冯总，那我先回我自己办公室了，回见。这些工程们，班师回京了。
我们西北着眼广场的这个项目，是我们的一步险棋。这一年，我经常陷入后怕呀。但是，我们西北团队给我交上了一份满意的答卷。广场运营一个月，各项数据显示非常良好。所以这段时间，小万真是辛苦了。哎，小万。也借此跟大家说两句，别别，董事长，全靠董事长把关把到。冯总前期工作稳扎稳打，我什么也没干，啊，还有各位同事的帮衬。<笑>小万这个人就是太谦虚了，<笑>不过也好，鞠躬不择，这样的年轻人我喜欢。现在我们的西北项目啊。基本上可以说是尘埃落定了。那么现在我们面临的重中之重，那就是我们通州的新 CDB 项目。这次啊，我们可以搞一次公平竞争，你们各个项目组都可以拿出方案。那我就要看了，是哪个项目组实施的方案可操纵性好，实施性强，那我就把通州这个项目。交给这个项目组。我们今天的会啊，就到这儿了。韩超和老黄，你们俩跟我去通州走一走，因为下个星期我们要正式的开始调研了，好吧？哦。董事长。小万，你跟我去，来了。周总，冯总来了。啊。你怎么来了？小婷呢？我想找您单独聊聊。坐吧。要是公司里的事儿，就不要说了。我在家不谈工作。不是公事，我就想跟您说一下关于孩子姓氏的问题。其实小婷说的挺对的，跟谁姓其实只是一个形式问题。嗯，这么说，你是愿意孩子姓卓了？既然你想好了，那就在这份协议上签个字。如果离婚，男方需。自动放弃抚养权。如果你跟小婷过一辈子的话，那这项条款它就不存在了春生，你也知道，我一向是公私分明，在这件事情上
，你是保姆，但是公司里的事情，还主要是看个人的能力。你明白什么意思吗？啊，嗯，我不求别的，我就求您能够公平公正，给我一个公平竞争的机会，这个行吗？可以啊，我可以给你这次机会啊。这么说，你已经答应你岳父，你们俩的孩子姓卓了。对，爸妈，我为什么这么做，我就不解释了。你们也别找任何人去问，要怪就怪我啊，我都认。将来我跟小婷再生一个孩子，一定让他姓冯。收拾东西。咱们回家，走啊！爸，你别生气，爸妈，我跟你们保证，这个孩子一定姓冯。小婷啊，你对我们冯家的好，我心里记着啊。我们不是宠你，对不起啊。走啊！哎呀，行了，老头子，你坐下。春生啊，你这事儿办的确实是有点过分。你看人家小婷啊，人明确表态是支持咱们的，你来这么一手，你让人小婷多为难呐叶文，你怎么还没睡？你怎么才回来？
我有个应酬。我给你煎了药。什么药？我今天去见了一个特别有名的中医，跟他说了你的情况，他就给我开了一个方子，说很多男人都喝，有病治病，没病医补。没必要吧？不要担心，这个中医是我爸爸的一个老朋友，非常可靠。这个方子，很多没病的男人也在喝，对身体有好处。你看，我都煎好了，不需要我喂你吧？抓方子，再排队买药，然后回家再煎，整整忙了一天。你不会辜负了我的这份心意吧就对了吧？回头我还给你煎。哦，对了，去红酒庄的事我已经安排好了。好。喝呀，把它都喝完。喂，简老师。顾佳，这么晚了，你怎么还不睡啊？你怎么说话不算数呀？白天不是说好了和我们一起去吗？哎呀，不行，周末我刚好有事儿。你骗人，简老师。你这回要是不去，啊，我以后就不理你。顾佳，你们一家三口去，我一个外人，我去不合适。是你拿你自己当外人，我们可都没把你当外人。这次郊游本来就是奖励我考试进步的，我这回能考进前二十，多亏你平时给我开小灶，所以你当然得去，必须去。穆佳，我真的去不了，我最近特别忙。哎，简老师，我要睡了啊。你误会我了，我只相信我看到的事实。你们真的还想要个孩子吗？你不可能，我只是在应付他。那你们在医院干嘛？我只是没有一个很好的机会跟穆家好好聊聊，我怕影响他。你就不怕影响我吗？我理解你，我知道你的难处，但这不代表我就能忍气吞声，我就没有态度。比如说想去海边度假，我知道，孟佳给我打电话了，我不会去的。如果是我想让你去呢？我不想跟一如再拖下去了，我想跟他摊牌。那好吧，不管发生什么，我都和你一起面对。大家对这个项目的市场定位很准确，而且这个项目今后在市场的发展能相当不错。所以说，你们要齐心。朱总，洪总的父母见。啊
，那今天就到这儿了，你们回去吧。亲家，来了。哎，坐。亲家，我们今天来啊，不为别的，就为这孩子将来姓什么，我得跟你说道说道。呃，您是见过世面的大人物，这水平呢，肯定比我们高。可是呢，古今中外，孩子随父姓，这是天经地义的事儿吧？啊，咱不能坏了老祖宗的规矩，不是吗是、啊？你既然这样懂规矩，那你不会没听说上门女婿这回事吧？哎，什么是亲家？这话可不能这么说呀！啊，啊是，这孩子结婚以后，我们老冯家是没有出上什么力，可是我们老两口也没占过你们什么便宜吧？你今天把话说到这份上了，你是没把我们当家里人是吧？我不想跟你们多说什么了，我还真是有个事情要去处理，你们自便吧。哎，哎，亲家，哎呀，大哥，大哥，你看我们老冯家哈是三代单传呐，如果孩子要真信了你们卓家的姓，那我们回老家，那父老乡亲都得抽我们脊梁骨的。是啊，再说了，小婷她也答应过我呀，她做不了这个主。那。你也得给冯春生一个面子啊，她毕竟是你的女婿啊。好了好了好了，我跟你们说不清楚，我把你们的儿子叫来，跟你们当面说清楚。我，小戴，哎，周总，去把冯春生给我叫到这儿来。是说不让你们来吗？春生，当着你父母的面，咱把话说清楚。孩子姓卓，是不是你主动答应，还跟我签署了协议？是。你就别再逼春生了，好不好？妈，爸，我们我们待会还得上班呢，有什么事咱回家再说。不行，今天不把话说清楚，我就不走了。爸妈，你们先跟春生回去，我来跟我爸谈。我，相信我。走吧，走吧。爸，妈。你们说您来干嘛？我之前不都给你们解释清楚我为什么这么决定吗？啊，你们就不能替我考虑一下？你个窝囊废！姓冯，你把和春生签那个协议给我。你可真是冯家的好儿媳呀、啊！我不会答应。爸，你有没有替我想过？如果这个孩子姓卓了，我以后怎么面对春生？怎么面对他父母？这日子以后怎么过？我就算是答应了你呢，你今后的日子就好过了吗？你这么的护着冯春生。可他为了他自己的目的，为了他的禁忌，他主动跟我说孩子姓卓，这你还不明白吗？你，那都是你逼的。如果他把家庭看得最重，我怎么逼他都无济于事。他想要什么，就连瞎子都能看明白，你还不知道？那我想要什么，您明不明白啊？我就是想跟冯春生在一起，开开心心的。我不想让他每天那么压抑，我不想你每天给他出那么多难题，他快乐我就快乐。反正我是不会答应的，你就死着这份心吧。那好，我
我今天就把孩子打了，谁也别招！你混账！事情已经解决了，我爸答应这个孩子姓冯，不姓卓，所以这个没有用了爸。小姐，你来了。你看这段时间吧，真是难为你。妈，好了，别难受了啊，没事了。您要保重啊。嗯，好，你放心我。小婷，将来孩子出生了，你教他学你，别学那个窝囊废。行了，小婷，你赶快回去吧，啊，别受凉了。我看着你们上车，我再走。啊，行了，那快上车，走走。妈走，哎，你自己多注意啊。哎，好的，爸。嗯，好了。我带你去个地方。叫到这儿，说这些没关系。你有什么话你就跟我直说。我想说，我也是村里出来的，小时候也穷过，可我觉得
，一家人健康、平安、和谐，那是最幸福的。你其他都不重要。所以你为了达到你的目的，让孩子改姓，这件事儿值得吗？是这样，小婷。说实话，如果你爸不提出来，打死我也不会让孩子姓卓的。但他这么说了，那我能怎么选择？我怎么选？你爸或者我爸我妈总有一方是不开心的。可你。可你选择的动机是有问题的。老话说，行不更名，坐不改姓。你得到什么，失去什么，你衡量过吗？你想让我跟你爸去谈得失，啊？那老话还说了，胜者王侯，败者寇。那衡量的标准永远是胜者制定的。你想，如果我是胜者的话？谁会在乎我的对错呢？嗯，你的意思是说，你可以为了成功不惜一切代价？做怎么办？不知道上天会不会给我正确答案？害怕未知的道路，又怕留下遗憾，有多？